பார்க்க போகிறது பூஞ்சைகள் உலகத்தில் முன்னாடி கேட்ட நீட் கொஷின் பக்கம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பாறையின் மேல் உருவாகும் முதன்மை அல்லது முன்னோடி உயிரிகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முதன்மை பாறையின் மேல் உருவாகும் முதன்மை முன்னோடி உயிரிகள் எது அப்படின்னா லைக்கன்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாறைகள் மேலே ஒரு வகையான அமிலத்தை சுரந்து அந்த பாறைகள் பாறைகள் வந்து வளமான மண்ணாக மாற்றும் லைக்கன்கள் அடுத்த கொஷின் பூஞ்சையின் செல் சுவரில் காணப்படுவது எது அப்படின்னா பெரும்பாலான பூஞ்சையோட செல் சுவரில் காணப்படுறது வந்து பெக்டின் தென் முழுமையற்ற பூஞ்சைகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா டியூரோமைசிட்ஸ் வந்து முழுமையற்ற பூஞ்சைகள் அல்லது இம்பர்ஃபெக்ட் பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு வகையான இனப்பெருக்கம் நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையான இனப்பெருக்கம் உண்டு பாலிலா இனப்பெருக்கம் பால் இனப்பெருக்கம் இந்த முழுமையற்ற பூஞ்சைகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலிலா இனப்பெருக்கம் மட்டுமே நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்கம் நடைபெறாது அதனால தான் இதை வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்த கொஷின் ஒற்றை மைய வாழ்க்கை சுழற்சியை கொண்டுள்ளது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹாலோ ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஒற்றை மைய வாழ்க்கை சுழற்சி எதில் இருக்கும் அப்படின்னா உஸ்வாகா நென் கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னா உருளைக்கிழங்குகளுடைய அழுகளுக்கு என்ன பேர் அழுகல் நோய் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா பைட்டூட்டம் அப்படின்ற அந்த பூஞ்சையில் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து சொல்லானே அப்படின்றதுல இருக்காது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ செல்லுலோசினால் ஆனால் செல் சுவரை கொண்டது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் பூஞ்சையில் செல் சுவர் இருக்கா செல்லுலோஸ் இருக்காது அந்த செல் சுவர் வந்து பெக்டினல் ஆனதாக இருக்கும் ஆனால் சில பூஞ்சைகளில் செல்லுலோஸ் இருக்கும் அந்த சில பூஞ்சை என்ன அப்படின்னா பைத்தியம் வகையை சார்ந்த தான் இருக்கும் தென் கீழ்கண்ட பற்றுள் எது சைலம் மோல்டுகளை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த சைலம் மோல்டுகள் எதுக்கு ரிலேட்டடாக வரும் அப்படின்னா மீக்ஸோ மைக்கோட்டா அந்த வகையை சார்ந்ததில் தான் வந்து இந்த சைலம் மோல்டுகள் வரும் இது வந்து ஒரு வளவளப்பான திரவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது ஈஸி அழகாக பூச்சிகளை உண்டுறதுக்கு பயன்படும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பைரைஸ் பைசரம் தென் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பெசிடியோ மைசிட்ஸ்களின் வகைகளை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பெசிடியோ மைசிட்ஸ் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா அந்த பூஞ்சிகள் பறவைக்கூடு பூஞ்சையும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பல்ஃப் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை வந்து பாஃப் பந்து பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஏ ஆன்சர் அடுத்து தைல காய்கள் உதடுத்துடன் கூடிய சைலம் மோல்டுக்கு என் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா முன்னாடி சொன்னேன் சைலம் மோல்டு எதில் இருக்கும் அப்படின்னா மிக்ஸோ மைக்கோட்டால் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தைல காய்கெல்லாம் சேர்ந்து பிளாஸ் மோடியத்தை உருவாக்கியிருக்கும் ஸோ தைல காய்கூடன் கூடிய சைல மோல்டிற்கு என்ன பேர் பிளாஸ் மோடியம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ரொட்டி துண்டுகளில் சிறிய உள்ள சிறிய ஓட்டைகள் வழியே கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் பிரட்டில் குட்டி 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 ஓட்டையாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டை ஃபுல்லாக கார்பன் டை ஆக்சைடை மாற்றும் என்ன நொதி மூலம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் வந்து சை சைமேஸ் அப்படின்ற நொதியை சுரந்து எல்லா கார்போஹைட்ரேட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படுவதற்கான முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஈஸ்ட் பூஞ்சைகளின் உடம்பு சேமிக்கும் பகுதி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பூஞ்சைகளில் பசங்க நிகம் இல்லை ஸோ அதனால் தன்னை தானே உணவு சேமிக்க முடியாது ஸோ இது பிரசார் ஊட்ட முறையை சார்ந்தது பூஞ்சைகளில் உணவு சேமிக்க முடிய முக்கிய பகுதி பசங்க நிகப்பதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிளக்கோஜன் இருக்கும் தென் லைக்கன்கள் மாசுபடுதலில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது அப்படின்னா லைக்கன்கள் வந்து ஒரு நிறங்காட்டி மாதிரி பயன்படுது மாசுபடுதலில் ஸோ உயிரியலின் நிறங்காட்டியாக மாசுபடுதலில் லைக்கன்கள் பயன்படுகிறது தென் ஈஸ்ட் தொழிற்சாலையில் எதை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது அப்படின்னா ஈஸ்ட்டை வச்சு கார்போஹைட்ரேட்டை ஃபுல்லாக ஆல்ககாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடுமாக மாற்றுவோம் ஸோ ஈஸ்ட் தொழிற்சாலை எதை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுது அப்படின்னா எத்தனால் தென் அதிகபட்ச லைக்கன்களில் காணப்படுவது எது அப்படின்னா அதிகபட்ச லைக்கன்களில் எது காணப்படுது கீழ்கண்டப்பட்டுள்ள இதில் வந்து அதிகபட்ச லைக்கன்கள் காணப்படுது அப்படின்னா நீலப்பச்சும் பாசிகள் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் தென் சில பூஞ்சைகளிடமிருந்து தாவரங்கள் தன்னை தன்னை பாதுகாத்து அதான் ஒரு வேதிப்பொருள் உற்பத்தி செய்யும் அந்த உற்பத்தி செய்கிற வேதிப்பொருள் பேர் என்ன அப்படின்னா பைக்டோ அல்சின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் தென் மைக்கோரைசா என்பது மைக்கோரைசா வந்து எந்த புகை பூஞ்சை வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா மைக்கோ மைக்கோரைசா அப்படின்றது மஸ்ரூம் வகையை சார்ந்த மஸ்ரூம் வகுப்பை சார்ந்த ஒரு பூஞ்சை பூஞ்சைகள் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா சிம்போசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நிறைய நீட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ